na kay sa akin. Pangalawang beses pa lamang si Dinalaw. Ay sinagutan niya ako. Woo! Tama ka na. Puro kay Abang. Bakit? Ano ang kaalam sa akin? Sinungaling? O ay no, hindi ba? Kung sana ay kasing gandang lalaki mo si Tony, maniniwala ako. Ang taspang ng mukha mo eh. Okay, Carpio. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, huwag. Pero huwag kang mag-iinsulto. Hindi ba totoo? Magsalita ka, Tony. Huwag niyo nga ako sama sa usapan niyo. Pareho kayong luko-luko eh. Doon na nga ako, at baka may makausap pa akong matinutinu sa inyo. Oh, bukan. Yang bandar itu tiramu. sa ikang tumugtog ng piano, Raul? Kaya lang, bakit ba palaging yan na lang ang tinutugtog mo? Siguro, may kaugnayan sa buhay mo ang piyesang yan, ano? O kaya naman, yan ay nagpapaalala sa'yo ng isang bagay na hindi mo makalimutan. Teka, alam ko na. Alam ko na. Umibig ka nung araw, ano? Pero nasawi ka. O di kaya naman, meron ang kasintahan. Ngunit, siya ay namatay. Pero hindi maaari mangyari yan eh. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talagang kahulugan niyang piyesang yan? Sabihin mo, kami hiya. Ang totoo niya, Tony. Ano yun? Sabihin mo. Ito lang ang piyesang nalalaman kong tutugin. Ah... Uh... <laughs> Sandali lang. Ito na naman ang bulero. Huwag kang mag-alala akong bahala dyan. Ano ba, Tony? Sensyo! Hi, Jess. Bakit mo iniwan sila pangan? Alam mo naman ako, Sensyo, eh. Wala akong tiyaga makapag-usap sa mga taong luko-luko. May pinag-aralan ako, eh. Ah, tamang-tamang pagkalapit mo sa amin. Tsaka, alam mo naman, eh. Pag makikipag-usap din lang ako, ang gusto kong pag-uusapan eh, yung mga bagay na may mga laman. Laman? Oo. Oh. Gaya halimbawa nung tinapay na may palaman? Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bagay na may kahulugan. Kahulugan? Ah, hulugan! Ah, ito! Itong suot ni Jess, hulugan yan eh. Hindi pa tapos ang bayad niya kay Aling Maria. Hindi yan, wala akong pakialam dyan eh. Ang ibig ko sabihin yung ano eh, yung... Ah, ano? Oo, oh, yung ano. Ay, lukot talaga si ano. Ano yan eh? Kuan Hindi, yan eh? teka muna. Gulo-gulo mo naman eh. Ibig sabihin yung kwan. Ah, kwan. Anong kwan? Ah, kwan. Makatulog na nga. Sabi ko na sa iyo, kung bahala kay Tony. Bakit pati ito? Ibinisto mong hulugan. Eh, parang nga umalis siya. Pambihira ka naman din, Jo. Jess, ito bang kakilala niya si Raul? Hindi pa naman gaano. Nagpresenta siya sa akin. Kaya inirekomenda ko naman. Alam mo, may kaya sa buhay ang pamilyang yan. Saan mo na naman nasagap ang balitang yan? Ito naman, walang kapanipaniwala sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Isa ka rin bulero, at saka puro kakalukuhan. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Para patunayan ko, meron ka ba nakikilalang mahirap na taong marunong tumugtog ng piano? Marami. Marami ba? Oo. Eh, tungkol naman sa'yo. Matagal ka na ba dito sa Mina? Dito ako pinangalak din siyo. At para sa akin, ang tabahong ito ay malaking kaugnayan sa buhay ko. Mm, alam mo, Jess, hindi naman sa ako nagyayabang sa iyo, no? Ang pamilya namin ay isa sa kinikilalang pinakamayaman sa aming lugar. Ah, uh, oh, sa tundo! 
Ang dami namin pala is daan dyan. Sa Tondo? Oo. Oh. Sa Malabon, amin ang pinakamalaking sugar plantation dyan. Ah, ganun. Kaya matulog ka na para mag-umpisa tayong maaga bukas. Pampira naman ito si Jess, oh.
Kaya kaya natin to. Lakas ang mula ang loob mo. Huwag na kayong magsalita. Miskisin mo sa inyo. Lalo tayong maubusan ng hangin.
இனிமேன்மை தான் alam kong pinagdaramdam mo. Meron ka mga kaibigan na saktan at nasawi. Ngunit, ano pang magagawa natin? Ang mabuti magpahinga ka muna. Kami nang bahala dito. Salamat. Sir Rosario. Ako po ay nagpapasalamat sa tulong ninyo. Sampunan ninyo mga kasamahan. Wala kang dapat pasalamat. Ang isa sa mga layunin ng aming sama ay ang pagkawang ko. Ginagawa na namin ang aming ito. Dala lamang ako sa kanilang mga panaghoy. Sa hapi at kirap ng kanilang mga sugat. Amin na yan. At magpahinga ka muna. Salamat sa kape. Walang ano man. Ikaw man eh, pagod na pagod na rin. Ako naman magtatanong sa'yo. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi lang sabi sa akin ni Sor Rosario eh. Ah, uh, Veronica. Kung... Ah, paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig kong tinawag ka ni Sor Rosario. Matagal-tagal na rin. Ah, may tatanong nga pala ako sa'yo. Sino sa'yo yung tumutugtog ng piano? Alam mo eh, madalas namin madinig yun sa kumbento kung gabi. Ako, yan ang libangan ko pagkatapos ng trabaho. Ah, Veronica, sa pagkakataong ito, ibig kitang pasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa'king mga kasamaan. Ah, Maiwan na muna kita.
Saan ba kayong nagpupuna, Kiraon? Ano yung nagpamulang kakibukibu yan? Baka naalala na akong yan. Yung nangyari sa atin nung isang araw. Ano eh, isang kuna? Wala na yun. Tama na yan. Puro mali naman ang mga pinag-uusapan nyo eh. Mandar ka na naman. Esyo, psychology. Psychology ginagamit dyan. Kaming nag-aral ng psychology ay nalalaman namin kung anong iniisip ng isang tao at kung anong kanyang gagawin. Oo! Besyo, alam ko kung anong iniisip mo ngayon. Ano? Iniisip mo kung bakit si Raul ay walang kibok. Ba? Di ba? Paano mo nalaman? Psychology. At ikaw pa nga, alam ko rin kung anong iniisip mo ngayon. Ano? Iniisip mo kung bakit kung nahulaan ang iniisip ni Besyo. Hindi ba? Ako. Anong iniisip mo? Kaya-kaya. Napakadali. Iniisip mo kung paano mo ako kukontrahin dahil hindi ka naniniwala sa sinabi ko sa kanilang dalawa. Hindi yan ang gusto natin malaman. Ang pinag-uusapan natin kung ano ang iniisip nila o hindi yung mga iniisip nyo. Yes. Kung tungkol din lang kay Raul ang pag-uusapan natin, oh. yan ang pinakamadali. Makinig kayo. Kapag ang isang tao ay laging walang kibo at laging nag-iisip at hindi nakikihalubilo sa kanyang mga kasama, isang bagay lang. Ano yun? Oh. Ang iibig. Oh. Oo. Oh. Eh, hindi naman marunong iibig ng tao yan eh. Di ba, Jess? Oo. Oh. Pangalawa, wala naman tayong babae na nakikita rito. Di ba, Jess? Wala nga eh. Anong sasabihin mo? Psychology. Palagay ko, mali ka pa yung tunig. Yan ang hirap sa'yo pa nga ni. Eh. Nawawala ka na ata ng kumpiyansa sa akin eh. Ako ba'y may nasabi na sa'yo mali? Wala pa nga eh. Kita mo na. Tony, tingnan nga natin ang sinasabi mo sa psikologiya. Hulaan mo nga kung anong yun ang iniisip ko. Napakadali. Alam ko. O ano? Iniisip mo na kami ay patulog kita. Ba't mo lang? Inaantok na kami. Matutulog na kami. Di ba? Tayo na. Kompleto na ba ang mga tao natin? Kompleto na. Tony, di pa. Gulo-gulo eh. Eh, tinitignan ko yung pagpasok eh. Ayan. Talaga mahirap na makakita ng buhok na tulad na sa'yo. Ang ganda-ganda. Ibang-iba ka lagi. Ayos ka ba? Oo. Oh, medyo kuwanin mo pa dyan sa bandang kanan na yan. Ayan. Ako, ang ganda talaga. Ayos ba? Oo. Ba, teka, teka. Ito, dito, medyo dapli sa mga konti pag gano'n, ha? Dahan-dahan lahat, baka masira, dahan-dahan. Ayan ako, ang gara talaga, oh. Ayos na, ayos. Teka, teka. Lagyan natin ng konting kadena di amor, ha? Para magandang lalo. Ayan, nakita mo ba? Tika mo. Uy, sobra na yan. Kahit, na pa, kahit ano pang gawin mo kayo sa buhok mo, yan na rin ang labas na mukha mo. Aba, pangan. Nangisuto, nangisuto. 
Ito ni Jesus to ka, ni Jesus to ka. Ni Jesus to ka pinawa. Akala mo kahit na malaki nga, lalaban lang kita. Kaya, 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 kaya. Wala ka naman laban, kaya, kaya yan. Bago gusto mo subukan ng kaibigan ko. Eh, di subukan. Ama! Kaya, kaya. Halika, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Pinawatin? Pabayaan mo sila? Total, matagal pa naman ang timing natin. Nakalapal dapat niya na kung kaya kaya mo. Dito, dito. Kaya, basta tatanggalo na yung sinabi ko sila. Huwag mo kakalimutan. Kaya kaya mo yan. Ha? Walang kalaban laban niya na kung sandira lang dyan. O! Kepangan ako, baka kasi yung pumusta. O! Kepangan ako! Ito ang dami, oh. Sabi ko siya, maniwala ka lang sa akin, nakikita tayo ng malaki. Ati mo na. O siya, ati tayo, ha? Isa sa'yo. Isa sa akin, ha? Isa sa'yo. Isa sa akin. sa Maynila na ang Pearl Harbor ay pinomba ng mga aeroplanong Hapones sa ganap na ikapito at kalahati ng umaga, kapito ng Disyembre, oras sa Hawaii. Inuulit namin, ang Pearl Harbor ay pinomba ng mga aeroplanong Hapones sa ganap na ikapito at kalahati ng umaga, kapito ng Disyembre, oras sa Hawaii. Ito ay nangangahulugan na sumiklap na ang tigmaan. Ang binaan ay pansamantala nating isasara. Ang sino mang may gustong umuwi sa kanilang bayan ay makaalis na ngayon. At ang lahat ng nagtanais na maging kawal ay magpatala ngayon sa ating tanggapan.
kasambataan ay naging katulad ng lumulubog na araw. Unti-unting naglalaho ang kanyang gising. Napapawi ang kanyang pag-asa. At ang nadarama ay ang buntong hininga ng lumalaganap na kadilim. <tinyo> ating mga kawal ay wala nang lalalabi kundi ang tibay ng kanilang mga puso. Hindi nagbabago ang kanilang pananalig. Nakahanda pa rin silang makipaglaban sapagkat nalalaman nilang ang kanilang ipinakikipaglaban ay hindi lamang kapakanan ng bayan kundi simulain ng demokrasya at paglaya. Ano ang halaga ng simulay? Ano ang mangyayari sa tibay ng puso? Kung ang lakas na nagtataguyod sa pakipaglaban ay pinahihirapan ng guto, pinanghihina ng sakit, at pinanglulumo ng kawalang pag-asa. Ipinasya ng mataas na pamunuan sa bataan, Nagawin ang lahat ng paraan upang masugpo ang pananakop ng kalaban. Ang alaala ng pataksil na pagsalakay sa Pearl Harbor ay sinisikap na may paghiganti sa ating bayan. Nagtatag ng mga pangkat ng gerilya at mahigpit na pinagutos na sikaping ang mina ng ginto ay huwag mapasakamay ng mga hapunin. Ang mga minahan ng ginto ay lubhang mahalaga sa layunin ng digmaan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga gerilyang sina Walter Kasing, Coronel Nakar, Major Horan at Major Walkman ay nagtaguyod ng mahigpit na pagkipaglaban sa mga lalawigang bulubundukin. Ang lungsod ng Baguio ay nasa kamay ng mga Hapones. Subalit, ang mga bundok at kagubatan ay hawak ng mga gerilya. Dito'y pinagpapatuloy nila ang diwa ng magiting na pagkipaglaban na una nilang ipinamalas sa larangan ng bataan. kalwalhatian sa buhay ng isang gerilya. Ang lahat ng kanilang sandali ay nakaukol sa ganap na pagpapakasakit. Hindi sila umaasa sa anumang papuri o gantimpala. Hindi nila alam kung ano ang kinabukasan. Kung sila'y mabubuhay. Kung sila'y mamamatay. Subalit, kailangan nilang magpatuloy sapagkat yan ang kanilang tungkulin. Kung sila'y masawi, Tataglay nila ang bantayog ng kabayanihan sa kanilang mga puso. At kung sila'y palaring makaligtas, magiging kaligayahan nila ang paniniwalang sila'y nakapaglingkod sa kanilang bayan.
ti ubi ke hindi thai ma la tang su tha pu ni wala kala halai ma tu tu ko sare kan mai ban Bakit pa dito pa tayo napadpad sa lugar na ito? Napakaginaw! Gamitin mo ang utak mo. Kaya tayo dito na destino. Dahil sa kabisadong kabisado na natin sa lugar na ito. Tama yun! Kapag dito natin nasa gupa ang mga hapon, ha <laughs> Nako! Hindi na kayo gagalaw! Ako na lang mag-isang lalaban! <laughs> Oo oh, oh nga. Samantala ngayon, magtitiis tayo ng ginaw. Masyado ka naman mariklamo. Nagigrilya ka, pakatapos. Hindi ako nagrireklamo. At sabi ko lang ang maginawa. So, hindi ako nagkakamali. Malapit na tayo sa lugar na dati natin pinagkatabawan. Hindi ka nagkakamali. Kung sa lugar na yun, nandun ang mina. Pangan, ano kaya itsura ng mina ngayon? Wala bang pinakamagaling dyan eh. Magpasyal tayo ron. Total, naririto din lang tayo. Ah, may ulo ka rin pala no. Bueno, ba't nga hindi natin pasyalan? Pangan, nakita mo si Raul. Sabi mo sa kanya na kailangan natin na tayo... Bakit ako na naman na isusubo mo? Eh, hindi ka nakaisip yun eh. Di siya ang palapitin mo. Teka, teka. Madali yan eh. Sandali lang. Yes. Ano yun? Meron sana akong sasabihin eh. Ano nga yun eh? Tingnan nyo, suggest nyo naman ang binabuhalan ni Tony. Kung minsan maniniwala ka sa utak ng batang yan, napakagaling ng bukilya. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi niya? Ginaw! Ayos na! May hinihiling sana mga bata. Ano ang hinihiling? Alam mo bang hindi tayo kalayuan sa minahan na pinagtatubuhan natin bago sumiklaw ang dibahan? Oo, oh, alam ko. Gusto raw nilang makita ang uli ang mina. Hindi na iniisip ko kanina. Sabi mo sa kanilang dadaan tayo ron.
ginagawa natin ito ay ang sinatawag sa larangan ng military tactics na diversionary movement. Sa wikang Tagalog ay panlilindang Sabi na ba ako mali? Ang totoo nga niyan eh. Bago gumawa ng anumang hakbang si Raul, sa akin muna sumasangguni. Bakit? Sapagkat ako lamang ang kanyang pinagkakatiwala sa pagkat natin ito. Alam mo, Tony, narating ang araw niyang kayabangan mo yan. Pahamak tayong lahat. Yan ang hindi maaari mangyari. Mapapahamak tayong lahat. Pero si Tony, hindi. Yan ang gusto sabihin ni Noli. Mapapahamak tayong lahat sa kagagawa niya. Hindi ba kariyon? Oo. Oo. Kita mo na? Kontra. Ito pa isa. Umahamos para lamang makinig sa mga sinasabi ko. Parabing tumarating kayo, Paul. Ha? Sa Saan kami? Dito. Raul! Raul! Ito mga Paul. Parabing.
kepada orang yang membunuh tak akan dapat menjunut. Ramon, semua orang katakan ilah. Ramon, alihkan. Kau, dito aku pindah kenal. Dito aku nak buhai. Atau kamu sekali nak kau yang masak sawi, dito aku nak ringkus tunggu matai. Kaya bikin musuh akhir nampak kat kata itu. Lumah kata. I'm Colonel Rada. I wish to speak to whoever is in charge of this place. Thank you, Sir Sari. The modest spear of this convent. What can I do for you? I'll be brief and direct. One of my platoons made contact with the guerrilla band not far from this place. This place could be a very convenient hiding place. You're free to search the premises. But I see no reason why you should. My suspicions prove me wrong. I'll assure you. 
assure you that your rights will be respected. Very interesting. Very interesting. You cannot deny that this is blood. Then my suspicions are correct. What you say may be true, but we'll have to search your place anyhow. Beautiful flower. Thank you. What's that? I'm just arranging the flowers. Inconvenience you. Thank you very much for your cooperation.
Veronica. Nariyan lang si Sir Veronica. Salamat. Hindi kita nakilala. Dahil ba sa aking kasuotan? Oo. Dahil... Noong una mo ako makilala, ako ay isang postulanta pa lamang. Ang kasuotan ng isang postulanta ay naiba sa isang nobisyada. Bakit? ano kay ba noon? Ang isang postulanta ay naghahangad pa lamang na mapalapit sa kanyang panata. Ang isang nobisyada ay tumutupad na sa kanyang pangako. Pagdating ng araw, at siya'y maging karapat dapat, siya'y ikakasal kay Jesus. Uh, kamusta naman ang mga tauhan mo? Tatlo sa amin ang sugatan. Ang isa sa kanila ay labis kong inaalala. Malubha ang kanyang kalagayan. Itadalangin ko ang kanyang kaligtasan. Tinatawag na kami. Diyan ka muna, ha? Alis na namin ang palat na lapatan na ng luna sa kanyang sugat. Alis na pakatas ng kanyang lagna. Sa palagay ko'y kumakalat ng infection sa kanyang buong kalawat. Napakarami na ang dugong nawala sa kanya. Bro, hindi pa ba tayo makakaalis dito? Kailangan niya ng doktor. Kung lumakad na tayo. Ngunit siya rin ang inaalala ko. Kaya-kaya mo yan eh. Oh, hulog ko. Okay na. Basta ko lang. Basta ko lang. 
ka ninerbyusin. Sugat lang yan eh. Makita mo, bukas na bukas lang eh, malakas ka na. Kaya mo yan. Pangan? Pangan? Pangan! Huwag ka matutulog. Magkikwentuhan pa tayo eh. Anong gusto mong kwento ko sa'yo? Pangan? 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 Nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kasama. Hindi siya dapat mamatay. Lalo na sa mga sandaling katulad ngayon. Na kinakailangan ng ating bahay ng kanyang pagdilingkod. Nalalaman ko ang tamtami nagpapahirap sa iyo. Kaya dapat mong magunita na may mga kalooban ng Diyos na kung minsan ay hindi maunawaan ng tao. Tayong mga nilika ay may kanya-kanyang hanggahan. At sa bawat pangyayari ay may nasusunod na dahilan. Mari mo lang akong maunawa kung naranasan mo mawala ng isang kaibigan. Ikaw ba'y nawala ng isang mahal sa'yo? Ang kamatayan ay hindi nangangulugan ang katapusan ng lahat. Iyan ay simula lamang ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat nating tanggapin ang kalooban ng Diyos. May tuturing mo bang isa rin kalooban ng Diyos na sa tuwing napapaharap kami sa kagipitan at nangangailangan ng tulong. Ikaw ang palaging dumadamay sa amin. Ako isa lamang nilikha na binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na makatulong sa kanyang kapwa. Kung anong tunay na kahulugan ng mga pangyayari, ay hindi ko pa rin nalalaman. Pagkatapos na mamamatay ng isang tao, at saka niya maaaring malaman ang katotohanan. Sapagkat, ang Diyos ay katotohanan. Veronica, isa bang kamalian na ilihim ng isang tao ang katotohanan? Ang katotohanan ay hindi maaring ilihim kailanman. Subalit ang katotohanan ang binabanggit ko ay hindi maaring maipagtapat. Bakit? Anong katotohanan ang nasa isip mo? Ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay isang tuntunin dapat nating sundin. Wala tayong dapat ipangamba, lalo na't kung ang pag-ibig na yan ay tapat, malinis at takila. Sa 
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kayong paman, ang pag-ibig na sinasabi ko ay mananatili na lamang isang alaala. Bakit? Ang pag-ibig na iyon ay alaala ng isang lalaking ng ibig. Nagmahal. At ang napagkukulan niya ng pagmamahal, balang araw, ay hindi na may tuturing na kabilang sa mga nilikha sa daigdig na ito. Sandali lang, Raul. Marami pa akong gagawin sa loob. Veronica? Maring tayo hindi na magkita pang muli. Kaya nais kong sabihin sa'yo. Ang pag-ibig na tinutukoy ko ay ikaw. Patawarin mo ako. Hindi ko malaman kung... kung ako'y nagkakamali o hindi. Sabalit... hindi ko na may lilihim pa ang katotohanan. Tuloy ka, Veronica. Maupo ka, Veronica. Bakit, anak? So, Rosario, kung ako po'y nasa kadiliman, tulungan po ninyo ako upang magkaroon ng iwanak. 
kung ako po'y nawawalan ng pag-asa. Buhayin po ninyo ang aking kalooban. Ako'y naririto bilang isang ina na maaari mong pagtapatan upang ikay aking matulungan. Anong lumiligalig sa iyo? Nadarama ko po. Na ako'y nawawala ng sapat na lakas. Upang kampanan ng aking panata. Ang puso ko ay nahahati sa ibinubulong ng aking damdamin at sa itinuturo ng aking isipan. Nais ko po sanang sabihin na ang damdamin nagpapahirap sa aking kalooban ay isang pagsubok lamang. Subalit, ako'y magiging sinungaling sa aking sarili. Sapagkat hindi po yan ang katotohanan. Si Raul bang dahilan? Ang isang panata o pangako ay maaaring magbago kung ang mga pangyayari nagbago na rin. Mahalaga sa isang nilikha ang maging tapat siya sa kanyang sarili sapagkat walang maaaring mangibabaw sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan ito ay napakapait. Paano natin malalaman ang mga bagay na matamis o mapait sa buhay kung hindi natin haharapin ang katotohanan Tayo binigyan ng Diyos ng kanikanyang hanggahan at nasa kanyang kamay ang ating kapalaran. Ito nga kaya ang tunay kong kapalaran. Ang tumalikod sa tawag ng Diyos. Ang pagdilingkod sa Diyos ay nagagawa sa maraming paraan. Natiti ako sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa taong yun, ay lalong higit na makapagsisilbi ka sa ating Panginoon. Ang ibig ninyong sabihin ay malaya kong masusunod ang ipinupulong ng aking damdamin. Malaya mo rin masusundan pati nang itinuturo ng iyong isipan. Sundan mo ang iyong kaligayahan. Rosario. Ano yun, anak? Magpapalam na ho kami sa inyo. Aalis na kayo? Oo. Uh -huh. Hindi ba, anak, mapangalib ang kayo maglakbay sa mga oras na ito? Hindi tayo makakasiguro na walang tanod ng mga hapon sa paligid ng kumbento. Yan ay isang bagay na kailangan namin pagsapalaran. 
hindi kami maaaring manatili rito ng matagal. Dahil sa hanggang kami ay naririto, kayo rin ay nalalagay sa panganib. Alalahanin mo, anak, na kami manami tungkulin sa ating bayan. Labis-labis na ang nagawa ninyo, Sir Rosario. Kaya lubusan ako nagpapasalamat sa inyong tulong. Magpapaalam na ako kami sa inyo. Diyos, mga anak. Sundan mo siya at pagpalaing kayo na wa ng Diyos.
gagawa niyo sa labas? Dito masaya. Para ka naman bago ng bago. Siguro nag-iisip na naman yun. Ito, kailangan niyang isipin. Ang yaman-yaman na niya. Mayaman nga siya. Pero hindi naman maligaya. Ito sa bagay nga. Mayaman. Matulungan na tayo lahat. Pero ang hirap. Hindi natin siya matulungan. O eh, paano natin matutulungan? Eh, sa ang problema niya eh. Tumitig sa isang... Hoy, kung kayong dalawa ay magpikentuhan na lamang, mabuti pang kayong dalawa na lang magsayaw. Kaya nga siya eh. Paano? Masapin ba natin? Lagay ko mas mabuti. Eh? Oni, sandali lang. Bakit? Sandali lang. Excuse muna. Baka kailangan nila ng aking psychology. May I have this time? Sure. <laughs> Miss, hindi naman sa ako'y nagyaya pang sa'yo, ano? Dito sa aming bayan, kung merong tapat na tumanggap ng pinakamaraming gold medal, Sana naming makausap ka eh. Tungkol saan? Kasi hindi naman habang panahon eh, ganyan ka. Oo nga naman, Raul. Tsaka lahat ng tulong ibinigay mo sa amin. Hayaan mo naman kami makatulong sa'yo ngayon. Ilang taong ka ng ganyan, pinahihirapan mong yung sarili dahil sa pagmamahal sa isang alaala. Carpio, ito hindi isang pangkarne yung alaala. Ang alaala ng ito eh, ay isang lakas na pumapatnubay sa aking buhay. Hindi ko siya maaaring malimutan. Kung talagang hindi mo siya makalimutan, bakit mo hindi tiyakin ang iyong kalagayan? Oo! Oh, tiyakin mo! Gumawa tayo ng paraan para matapos ng lahat ito. Pumunta tayo sa Baguio. Ito ang kanilang mga libina. At kaya namin hindi may lagay ang kanilang mga pangalan. Sapagkat hindi namin alam kung sino-sino sila. At ang mga ulat ng kumbentong ito, ay sinunog lahat ng mga pon. Matapos silang mapasla. May nakilala ako siyang nabisyada. Pero ano ikaw ang kanyang pangalan? Hindi kaya maaaring siya ay... Nakaligtas. Hindi ko kayo masasagot ng tiyakan. Sapagkat, hindi maliwanag ang mga nangyari dito noong panahon ng ako. Ngunit, ayon sa mga balitang umabot sa amin, walang nakaligtas. Alam nyo, isang bagay ang hindi natin may pagkakaila. Alin na naman? Ang malaking kasaysayang naganap sa buhay natin, sa kumbentong ito. Mm, mm. Naaalala mo na naman si Pangan. Hindi, wala na yun. Ang ibig ko sabihin, kung hindi dahil sa kumbentong ito, ay malamang napatay na tayong lahat ngayon. Totoo yun. At kung tungkol din lang sa kasaysayan ng pag-uusapan, lalo na si Raul, siya ang pinakamalaking kasaysayan sa kumbentong yan. Ano kaya? May nakuha kaya siyang balita. Ito na pala si Raul eh. Anong balita, Raul? Bumalik na tayo sa Maynila. Carpio, meron ka bang kilalang pintor? Pintor? Marami eh. Bakit? Sino ang pinakamagaling? Sino pa? Di siya mursolo? Sumuli kayo.
magandang araw. Sila'y aking mga anak. Nagustuhan mo ba? Oo. Uh -huh. Salamat. Maupo kayo. Maupo ka. Salamat ho. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mr. Uh, Raul Moreno, Senyor Amorsolo. Anong magagawa ko para sa inyo? Eh, gusto ko sana magpagawa ng isang pintura. Anong klaseng pintura? Paisahe? Komposisyon? Uh, eh, larawan ko ng isang babae. Uh, sa palagay ko ay may panahon pa ako upang makagawa ng isa pang pintura. Bago ko simula ng neural na yung pinagagawa sa akin ni Mr. Lorenzana. Kailan nyo naman gustong ako ay magsimula? Uh, kung maaari ko sana eh, sa lalong madaling panahon. Lalong mabuti. Kailan naman makapaparito yung babaeng magiging modelo ko? Yan ho isang problema eh. Wala ho yung babaeng sinasabi ko. Ah, hindi bale. Basta't padala niyo ako ng ilan sa kanyang mga larawan. Yan din ho ang isa pang problema eh. Uh, wala hong larawan. Wala? Wala ho eh. Ako ba'y binibiro ninyo, Mr. Moreno? Hindi ho. Ako ay matanda na. Ngunit sa tanang buhay ko ay ngayon lang may nagpagawa sa akin ng larawan ng isang tao na walang pagkukopyahan. Alam ko ang aking hiling ay hindi pangkarniwan. Kaya ako sa inyo lumapit. Kayo lang makakatulong sa akin. Maupo ka. Maupo ka. Ngunit, paano? Sasabihin ko sa inyo ang kanyang anyo. Ang gusto niyong sabihin ay na ang babaeng yun ay nasa guni-guni niyo lamang. Hindi ho guni-guni. Siya ay isang katotohanan na nakaukit sa aking alaala. Napakalaki naman yata ng tiwala niyo sa akin. Isang pagsubok. Kung ito isang pagsubok, pumapayag ako. Salamat o, Maestro. Maupo ka, maupo ka. Kung magsisimula tayo, ay magsimula na tayo ngayon. Anong hugis ng kanyang mukha? Mang Iko? Veronica. Magandang araw ho, Mang Iko. Magandang araw sa'yo. Narito na ho yung pagkain pinaluto ni Senyor Amorsolo. Nasaan ho siya? Narito siya sa loob. 
Ah, ipapasok ko na ho doon. May kausap siya eh. Ah, iiwan ko na lang ho dito. Sige, ako magbibigay sa kanya. Uh -huh. o, sige ha. Sige. O, salamat ha. Uh, Mang Ikong, kung ano man ho ang gusto niyong pagkain para bukas, isulat niyo lang ho at ilagay niyo sa loob ng tundera. O, sige ho. Ganito ba ang mga mata? Ganito nga ho. Uh, Maaari niyo bang uh, lalimang pa ng konti?
Iha. Pasensya na ho kayo, Maestro, at nagising ko kayo. Ah, eh, naidlip na akong sandali. Hindi niyo sinasabi sa akin? Pinipinta niyo palang aking larawan? Larawan mo? Oo! Hindi ba ako yan? Inililihim pa ninyo sa akin. Kung nalaman ko lang kaagad, pinakapagmodelo pa ako para sa inyo. Ah, ah sige ho. Alis na ho ako, tinihintay pa ako ni Aring Dennis sa baba. Veronica, sandali lang. Siya pala ang aking inilalarawan. Naibuhit ko ang babaeng nasa isip ninyo. Kamukhang kamukha niya, Maestro. Maraming sila. Alam niyo, Mr. Maestro. Alam Maestro. Hindi ko lang nalaman kung paano niyo naibuhit ang larawan na yan. Sasabihin ko may nagmodelo para sa inyo eh. Buhay na buhay. Parang ako ang bubuhit eh. Ah, huwag ko kayong magagalit, Maestro. Bibiro lang mo yan. Hindi kayo dapat magtaka kung gumanda mo ng larawan nga. Eh, mga kamay ni Mestro may buhit eh. Mestro. Alam ninyo, kanya naging kamukhang kamukha ng nasa larawang yan. Ang babae nasa isip ni Mestro Moreno. Dahilan sa meron akong... <laughs> Alam na ho namin yan, Mestro. Ang pag-usapan ho natin ay yung tungkol sa akin. Sa so, palagay nyo kaya eh, kung magsisimula akong mag-aral ngayon eh, matututo pa akong umuhit. Ah, eh, wala ka ng pag-asa, Tony. Bakit naman? Basta pa naman ako ah. Mesto, sabihin nyo nga sa kanila, na kung ako'y magsisimula mag-aral ngayon eh, darating ang araw na tatanyo din akong katulad ninyo. Ang puto. Oo, oh, isa nyo na. Ito to. Si Mesto ka na mismo nagsasabi sa inyo. Ah, Mesto. Ang dating nyo ulit. At alam mo siyang pasya sa lahat.
magandang araw po, Maestro. Magandang araw din, Iha. Ito ang pagkain nyo. Si Mang Ikong, ho? Bumili ng uleo. Ah, iba paano? Iwan ko na ho ito dito. Tutuloy na ho ako. Iha, ang dali lang. Maupo ko muna rin at may pag-uusapan tayo. Bakit ho? Ano ang pag-uusapan natin? Alam mo, Iha, nang minsang maupo ka riyan upang ayusin ko ang aking pintura, ay may napansin ako sa iyo bilang isang pintor ay nakikita ko sa mukha ng isang tao ang nilalaman ng kanyang kaluluwa. Huwag kang magdaramdam kung sabihin ko sa iyong nadaram ako ang kalungkutang natatago sa iyong buhay. Ah, binibiro niyo ako, Maestro? Hindi, Veronica. Sa katotohanan, ay nagtataka ako sa iyo. At tagal na tayong magkakilala. Ngunit kahit minsan, ay hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa iyong sarili. Anong dapat kong banggitin? Tayo ay may kasabihan na ang kabataan daw ay bulaklak ng pag-ibig. Sa buong buhay mo, hindi mo ba naranasan ang pag-ibig? Ibig na natutuhan ng aking puso ay nakaukol sa Diyos. Umasok akong isang gusto lanta sa isang kumbento. Sapagkat mula pa sa aking kamusmusan, ay wala na akong naging ibang pangarap, kundi maging isang monga. Matibay ang aking pag-asa na kung ito man ay isang pagsubo, ay nakahanda akong pasanin ang krus na ito hanggang sa kabilang buhay. Napakalaki ng pagmamahal mo sa taong yun. Opo. At kung totoo sa kabilang buhay, ay may tinatawag na pag-ibig. 
ang aking pag-ibig ay hindi makakakilala ng kamatayan. Diyan kita pinupuri, Veronica. Nalalaman mo ang kapanala ng pag-ibig mo. At nakikilala mo ang katakilaan ng pagmamahal. Ang ganyang uri ng pag-ibig ay hindi mabibigo. Maestro, hanggang ngayon ay hindi niyo pa sinasabi kung siya nagpapinta ng larawang kahawig ko. Ang sasabihin ko sa iyo ay isang bagay na dapat mong malaman. Hindi ako ang gumuhit ng larawang iyong kahawig. Hindi ang aking kamay. Ang aking kamay ay inakay lamang ng alaalang. Hindi lumimot sa isang gunita. Ang tunay na lumika ng pinturang iyon ay isang takilang pag-ibig. Hindi ko kayo maunawaan. Sa iyong pag-uwi, Iha, magdaraan ko sa direksyong ito. Ang sobring ito ay may lamang cheque. Maaari bang ipakibigay mo ito sa taong nakatira doon? Eh, direksyon na hong nakasulat dito. Ano ang pangalan ng pagbibigyan ko nito? Basta't makikita mo siya roon. Sabihin mong ako nagpadala. Sabihin mong si Amor Solo. Oh. Eh, papano? Di aalis na ako. Mag-iingat ka sana, Iha. Oh. Sigurado mong yan na bahay? Apay, ito ang direksyon na nakalagay sa sobre eh. O sige, puntahan mo na. At ako'y maghihintay na lamang dito. Oho. Dalian mo ha, maraming pa tayo rarasyonan.
araw po. Magandang araw po naman. Eh, pinapunta ako dito ni Senyor Amor Solo. May pinasasoli yung sobre. Pumuna kayo. Mga Hindo, sabi niyo kay Carpio na siksel ng concept nila kanyo. Oo. Pero, mayroong pinapuntang tao rin si Senyor Amor Solo. May dalang sobre, pinasaw sa ulit sa iyo. Kaya naman kung mausas ka nila. Oo. Sobre yung pinasasoli ni Senyor Amor Solo. Sige ho, aalis na ba ako? Veronica?
Ayo kita. Makin gugur itu. Kita sudah pindah. Sat, udah mulai rusak. Ang dapat tungo sa lumang nakusan. Ano sa ligaw mo pa nga nito? Talaga. At natitya kong meron ng naipit doon. At pati mga kasama natin sa labas. Hindi tatang kayo magdato.
kay sa akin. Pangalawang beses pa lamang si Dinalaw. Ay sinagutan niya ako. Oo! Uh, Tama ka na. Puro kay Abang. Bakit? Ano ang kalam sa akin? Sinungaling? Why no, hindi ba? Kung sana ay kasing gandang lalaki mo si Tony, maniniwala ako. Ang naspang ng mukha mo eh. Okay, Carpio. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, huwag. Pero huwag kang mag-iinsulto. Hindi ba totoo? Magsalita ka, Tony. Huwag niyo nga ako sama sa usapan niyo. Pareho kayong luko-luko eh. Doon na nga ako, tapos kami makausap pa akong matinutinu sa inyo. Oh, look yan! Yung ganda rin itira mo! sa ikang tumugtog ng piano, Raul. Kaya lang, bakit ba palaging yan na lang ang tinutugtog mo? Siguro, may kaugnayan sa buhay mo ang piyesang yan, ano? O kaya naman, yan ay nagpapaalala sa'yo ng isang bagay na hindi mo makalimutan. Teka, alam ko na. Alam ko na. Umibig ka nung araw, ano? Pero nasawi ka. O di kaya naman, meron ang kasintahan. Ngunit, siya ay namatay. Pero hindi maaari mangyari yan eh. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talagang kahulugan niyang pyesang yan? Sabihin mo ako kami hiya. Ang totoo niyan, Tony. Ano yun? Sabihin mo. Ito lang ang pyesang nalalaman kong tutuwin. Ah... <laughs> Sandali lang. Ito na naman ang bulero. Huwag kang magkalala akong bahala dyan. Ano ba, Tony? Densyo! Hi, Jess. Bakit mo iniwan sila pangan? Alam mo naman ako, Densyo, eh. Wala akong tiyaga makapag-usap sa mga taong luko-luko. May pinag-aralan ako, eh. Ah, tama-tama ang pagkalapit mo sa amin. Tsaka, alam mo naman, eh. Pag makikipag-usap din lang ako, Ang gusto kong pag-uusapan eh, yung mga bagay na may mga laman. Laman? Oo. Oh. Gaya halimbawa nung tinapay na may palaman? Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bagay na may kahulugan. Kahulugan? Ah, hulugan! Ah, ito! Itong suot ni Jess, hulugan yan eh. Hindi pa tapos ang bayad niya kay Aling Maria. Hindi yan, wala akong pakialam dyan eh. Ang ibig ko sabihin, yung ano eh, yung... Ah, ano? Oo, oh, yung ano. Ay, lukot talaga si ano. Ano yan eh? Kuan Hindi, yan eh? Hindi, teka muna. Gulo-gulo mo naman eh. Ibig sabihin yung kwan. Ah, kwan. Anong kwan? Ah, kwan. Makatulog na nga. Sabi ko na sa'yo kung bahala kay Tony. Bakit pati ito? Ibinisto mong hulugan. Eh, parang nga umalis siya. Pambihira ka naman din, Jo. Jess, sa bang kakilala niya si Raul? Hindi pa naman gaano. Nagpresente siya sa akin. Kaya inirekomenda ko naman. Alam mo, may kaya sa buhay ang pamilyang yan. Saan mo na naman nasagap ang balitang yan? Ito naman, walang kapanipaniwala sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Isa ka rin bulero, at saka puro kakalukuhan. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Para patunayan ko, meron ka ba nakikilalang mahirap na taong marunong tumugtog ng piano? Marami. Marami ba? Oo. Eh, tungkol naman sa'yo. Matagal ka na ba rito sa Mina? Dito ako pinangarak din siyo. At para sa akin, ang trabahong ito ay malaking kaugnayan sa buhay ko. Mm, alam mo, Jess, hindi naman sa ako nagyayabang sa iyo, no? Ang pamilya namin ay isa sa kinikilalang pinakamayaman sa aming lugar. Ah, uh, oh, sa tundo! 
Ang dami namin pala is daan dyan. Sa Tondo? Oo. Oh. Sa Malabon. Amin ang pinakamalaking sugar plantation dyan. Ah, ganun. Kaya matulog ka na para mag-umpisa tayong maaga bukas. Pampira naman ito si Jess, oh. 